నమస్కారం ఆలస్యమైంది మహిళలకు క్షమాపణలతో మహిళల్ని కించిపరచాలని కానీ అగౌరవపరచాలని కానీ ఉద్దేశం నాకు లేదు అలాగే రాజకీయ నాయకుల్ని ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని ఎవరిని కూడా కించిపరచాలని వాళ్ళ పరువు ప్రతిష్టలు దిగజార్చాలని ఉద్దేశం లేదు పచ్చ మీడియాను కూడా ప్రజలే నిర్ణయించారు కించిపరచాలన్న దురుద్దేశం నాకు లేని లేదు వాస్తవాలు తెలియజెప్పడమే నా బాధ్యత ఆధారాలతో సహా చెప్తాను నేను చెప్పింది అబద్ధమైతే నా మీద మీరు కేసు పెట్టుకోవచ్చు నా మీద కేసు పెట్టుకోవచ్చు మీరు న్యాయ పోరాటం నేను చేస్తాను గోరంట్ల మాధవ్ ఒక ఎంపీ ఆయన బడుగు వర్గాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తి బాబు వండు కంపెనీ పచ్చ మీడియా కొంతకాలం దేవాలయాల మీద పడ్డారు కొంతకాలం మందు మీద పడ్డారు కొంతకాలం స్కూళ్ళ మీద పడ్డారు కొంతకాలం రంగుల మీద పడ్డారు కొంతకాలం న్యాయ వ్యవస్థ మీద పడ్డారు కొంతకాలం అధికార యంత్రాంగం మీద పడ్డారు అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రజాబలం ఉంది ఆయన ప్రభుత్వం అవినీతి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ప్రతిపక్ష నాయకుడితో సహా ఏ పార్టీ వాళ్ళు అనడం లేదు అది విచిత్రం ఇక్కడ అంటే ఆయన నీతివంతంగా పరిపాలిస్తున్నట్లే కదా ప్రజలు హర్షిస్తున్నట్లే కదా సరే ఇక అసలు విషయానికి వద్దాం ఫేక్ వీడియోలు తయారు చేయడం మొదలెట్టేశారు అది ఫేక్ ఒరిజినల్లో ప్రభుత్వం తేలుస్తుంది పచ్చ మీడియా కాదు తేల్చాల్సింది ప్రతిపక్ష పార్టీలు కాదు తేల్చాల్సింది అలా తేల్చినట్లయితే ఓటుకు నోటు కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాద్ వదిలిపెట్టి పారిపోయారు కదా తెలంగాణని వదిలిపెట్టేశారు ఆయన ఆ వీడియో మీద కూడా చేయాలి కదా సరే ఎవరో ఒకళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి మాధవ్ గారు నాతో వీడియో చేశారు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని అట్లా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరు కదా అయినా ఓ సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా తిప్పరాజు రమేష్ బాబుగా ఆనాడు డ్రామాజీకి చంద్రజ్యోతి రాధాకృష్ణకి ఐదు నాయుడికి రంకు బొంకు వెంకటకృష్ణకి పిచ్చి సాంబడికి వెర్రి మూర్తికి బాబుగారికి చిన్నబాబు గారికి ఓ ఛాలెంజ్ మాధవ్ గారు అడగలేదు పాపం ఆయన ఆయనకు ఆ ఉద్దేశం రాలేదు కొంతమంది వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుడుకో లేకపోతే వాళ్ళకు కొద్దో గొప్ప గౌరవం ఉంది కనుక ఆ గౌరవం ఉంది కనుక వాళ్ళు అడగలేకపోయారు ఓ తెలుగు పౌరుడిగా భారతీయుడిగా నేను అడుగుతున్నా సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే నా దేవుళ్ళు నమ్మి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తూ పరిపాలిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తున్నటువంటి అందరి తరఫున కానీ నాకు పౌరుడిగా హక్కు ఉంది కనుక నేను అడుగుతున్నాను బాబుగారు మీరు కుప్పంలో రాజీనామా చేయండి చిన్నబాబు గారు మీరు రెడీగా ఉండండి డ్రామాజీ చంద్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ హస్తం నాయుడు ప్రతి ఊళ్ళో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఐదు వేల ఓట్లు ఉన్నాయని చెప్పుకునేటువంటి వెంకట్ మూర్తి సాంబా అందులో ముఖ్యంగా 
రాజకీయ నాయకులు కనుక బాబు గారు కానీ చిన్నబాబు గారు కానీ మీలో ఎవరైనా సరే ప్రజాబలంతో గెలిచినటువంటి గోరంట్ల మాధవ్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన తన ఎంపీ పదవి ఒక రాజీనామా చేస్తారు కుప్పంలో మీ శాసనసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయండి బాబు గారు మీరు కుప్ప హిందూపూర్ లోక్సభ స్థానం నుంచి పోటీ చేయండి గోరంట్ల మాధవ్ గారి మీద పోటీ చేయండి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నీతి నిజాయితీ ఉంటే ప్రజాబలం ఉందని నిరూపించుకోండి మీరు కుప్పంలో రాజీనామా చేయండి మీరు చేసి మేము పోటీ చేస్తామని చెప్పి రండి మాధవ్ గారు కూడా రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధపడతారేమో ఆలోచించుకోండి ఒకసారి మీ బలాన్ని చూసుకోండి ఎంపీ అయితే మీకు అవకాశం ఉందండి బాబు గారు ఎప్పుడో మిమ్మల్ని ప్రధానమంత్రిని కావాలని చెప్పి నాయకులు అందరూ అడిగితే మీరు ఆ విషయం మునబాబు గారు ఉన్నారే చిన్నబాబు గారు బాబు ఆ బాబుతో చెప్తే నువ్వు ప్రధానమంత్రి పదవిగా వెళ్ళొద్దు ఆశించొద్దు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండమని చెప్పి సలహా ఇచ్చాడు కదా ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దవాడు అయిపోయాడు కదా బాబు సో మీకు ప్రధానమంత్రి పదవ దక్కే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు మీరు గోరంటుల మాధవ్ గారిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించి ఎంపీగా గెలిస్తే అక్కడ మీరు చాలాసార్లు అన్నారు కదా మోడీని తన్ని తరిమేస్తాను మోడీని బహిష్కరిస్తాను మోడీని గద్దె దింపుతాను అని అన్నారు కదా మీ ఆ అవకాశం వచ్చేసి ఎంపీగా గెలవం కానీ మీకు అవకాశం వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఎన్టి విశ్వవిఖ్యాత నటు సార్ హోమనట రత్న డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారిని ఎలా వెన్ను పోటు పొడిచారో అధికారం హస్తగతం చేసుకున్నారో అదే రకంగా ఎంపీ అయిపోయి ఢిల్లీలో కూర్చుని చక్రం తిప్పేసి ఇలా గ్రం చక్రం తిప్పేసి నరేంద్ర మోడీ గారిని కనుక మీరు పదవిలోంచి దించేసే అవకాశం చక్కటి సదవకాశం మీకు రండి నీతి నిజాయితీ దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కుప్పంలో రాజీనామా చేయండి మీరు కానీ మీ బాబు మీ చిన్నబాబు గారు కానీ ఈ పచ్చ మీడియా అధిపతులు కానీ ఎవరైనా సరే గోరంట్ల మాధవ్ గారి మీద పోటీ చేసి గెలవండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ మీద పోటీ చేసి గెలవండి ఆ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి ఉందా ఆ దమ్ ఉందా ఆ ధైర్యం ఉందా సారీ అయ్యా ఎస్పి ఫకీరప్ప గారు చెప్తున్నారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కదా ఆయన ఆయన మీద కూడా మీకు నమ్మకం లేదా ప్రత్యర్థుల కుట్ర భగ్నమైంది వైఎస్ఆర్ సిపిని ఆ పార్టీ నేత హిందూపురం ఎంపీ అయిన గోరంట్లో మాధవ్ పేరిట సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియో ఒరిజినల్ కాదని ఫేక్ అని అనంతపురం ఎస్పి ఫకీరప్ప గారు చెప్పారు సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వీడియో ఒరిజినల్ కాదని ఫేక్ అని ఫేక్ అని చెబుతూనే అది ఫేక్ అయి ఉండవచ్చు అన్న అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం చేశారు ఈ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసిన వారిపై ఎంపీ అనుచరులు గోరంట మాధవ్ గారు అనుచరులు ఫిర్యాదు చేశారని కూడా తెలి చెప్పి దర్యాప్తు చేపట్టామన్నారు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియో ఐటీడిపి వాట్సాప్ గ్రూప్లో మొదట వచ్చిందని యూకేలో రిజిస్టర్ అయిన నెంబర్తో వీడియో అప్లోడ్ అయిందని ఈ వీడియోకి సంబంధించి అన్ని వివరాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని ఎస్పి ఫకీరప్ప గారు చెప్పారు ఆ వీడియోలు చూపించినటువంటి ఫోటో ఈ పాపం ఈ మహిళది ఆ మహిళ హిందూపురం పార్లమెంట్ సభ్యుడు గోర్రంట్ల మాధవ్ న్యూడ్ వీడియోకి సంబంధించి తన ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేసి టీడీపీ జనసేన నాయకులు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని గాండ్ల పెంటకు చెందిన అనితారెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు అయితే ఇప్పటి వరకు గోరంట్ల మాధవ్ వీడియోలో ఉన్న మహిళ అనితారెడ్డి అనని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడిచింది దీంతో ఆమె వీడియోలో తాను లేనని దుష్ప్రచారం చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ రెడ్డి గారి వీడియో మార్ఫింగ్ అయినప్పుడు పార్టీ లేదు బొక్క లేదన్నటువంటి మీ పార్టీ నాయకుడు అచ్చెన్నాయుడు గారు అన్నప్పుడు అది మార్ఫింగ్ అన్నప్పుడు అయినప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విషయ జీతాల విషయంలో మీరు మరో పత్రికాధిపతి కూర్చొని మా మాట్లాడుతున్నటువంటి వీడియో వాళ్ళు సన్నాసులు ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళకి జీతాలు పెంచడం ఎందుకు వాళ్ళు అవినీతి పరులు అనుకుంటూ మీరు ఇద్దరు సంభాషించుకున్నటువంటి వీడియోలు ఉన్నాయి కదా అది వైరల్ అయినప్పుడు అది మార్ఫింగ్ వీడియో అని అది ఒరిజినల్ కాదని 
ఉద్యోగస్తులందరూ చెత్తనా కొడుకులని మీరు పలికారు చూసారా అవన్నీ కూడా మార్ఫింగ్ వీడియోలని మీరు ప్రచారం చేసుకున్నారు కదా గోరంట్ల మాధవ్ కూడా ఫేక్ వీడియోని ఒప్పుకోండి ఆ వీడియోలు ఒరిజినల్ అవుతాయి మీరు గోరంట్ల మాధవ్ ఒరిజినల్ వీడియో అనే కనుక ఛాలెంజ్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు పైన చెప్పినటువంటి ఓ ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ రెడ్డి గారిది మీరు స్టూడియోలో కూర్చుని ఉద్యోగస్తులు చెత్తనా కొడుకులను తిట్టినప్పుడుది పార్టీ లేదు బొక్క లేదన్నటువంటి వీడియో ఇవన్నీ కూడా ఒరిజినల్లే అవుతాయి ఒక బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి లోక్సభ సభ్యుడిపై దుష్ప్రచారం తగదని మరోసారి మీకు తెలియజేస్తూ ఆయనకు మద్దతుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపురం జిల్లాలోనే కాకుండా హిందూపురం జిల్లాలోనే కాకుండా సత్యసాయి జిల్లాలోనే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వివిధ జిల్లాల్లో ఆయనకు మద్దతుగా దళిత పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారందరూ కూడా ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచారు తగదని హెచ్చరిస్తున్నారు కురువు సామాజిక వర్గం అయితే మాదారి కురువ హక్కుల పోరాట సంస్థ నాయకులు మాదాసి కురువ మాడాది కురువ హక్కుల పోరాట సంస్థ నాయకులు కలుగొట్ల శివ ఎర్రకోట్ల గిరి కురువ మల్లప్పులు కూడా ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచారు అసలు ఇంత మటుకు ఆ వీడియో గురించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయినటువంటి వీడియో ఐటీడిపి అఫిషియల్ అనే వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఈ నెల నాలుగవ తేదీ అర్ధరాత్రి రెండు గంటల ఏడు నిమిషాలకి డబల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ జీరో త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ నెంబర్ నుండి తొలిసారిగా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది నాలుగవ తేదీ అర్ధరాత్రి రెండు గంటల ఏడు నిమిషాలకి డబల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ జీరో త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ నెంబర్ ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన క్ష కొన్ని క్షణాల ముందు ITDP అఫిషియల్ అనే వాట్సాప్ గ్రూప్లో సదరు నెంబర్ అయినటువంటి డబల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ జీరో త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇది విదేశీ నెంబర్ ఇది ఈ విదేశీ నెంబర్ని ఐటీడిపి గ్రూప్లో యాడ్ చేసి అందులో అప్లోడ్ చేశారు సరే పరువున్న వాళ్ళు ఎవరైనా పరువు నష్టం కావాలి వేస్తారు పరువున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పరువు నష్టం కావాలి వేస్తారు నా పరువే లేదు కదా మనకి ఇంకా పరువు నష్టం దావా ఏడు వేడి అబ్బాయి ఆ చంద్రజ్యోతి బాబు చెప్పు బాబు పరువు ఉంటే పరువు నష్టం దావా వేయచ్చు మనకు పరువే లేదు కదా ప్రజలు ఎప్పుడో మీ పరువు తీసేశారు పాత్రికేయులు మీ పరువు తీసేశారు మీరు పాత్రికేయులు కాదని చెప్పి నిర్ధారణకు వచ్చేసారు ప్రజలు కానీ మీరు పత్రికలు కాదు పచ్చ మీడియా పిచ్చి మీడియా అని చెప్పి ప్రజలు నమ్మేశారు సరే పరువు నష్టం దావా అయ్యండి వేశారు కదా నోటీసులు అయితే ఇచ్చారు కదా కులాల మధ్య మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం హిందూ ముస్లిముల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం మైనారిటీ వర్గాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం సామాజిక వర్గాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం తగాదాలు పెట్టడం అల్లర్లు చేయించడం వీటన్నిటిపైన మీ మీద ఏం కేసు పెట్టాలి బాబు ఇది నోటీస్ ఇచ్చింది మాధవ్ గారికి అందజేసిన నోటీస్ ఇది లీగల్ నోటీస్ ఒబామా అమెరికా అధ్యక్షుడిగా చేశాడు ఆయన ఆయన మీద కూడా ఫేక్ వీడియో సృష్టించారు ఒకసారి ఫేక్ వీడియోలు చేయడానికి ఎవరూ అనర్హులు కాదు అందరూ అర్హులు అయిపోయారు కొంచెం టెక్నాలజీ తెలిస్తే చాలు ఫేక్ వీడియోలు తయారు చేసేస్తూ ఉంటున్నారు డీప్ ఫేక్ మార్ఫింగ్ టెక్నాలజీ అంటారట దాన్ని డీప్ ఫేక్ ఫేస్ మార్ఫింగ్ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థతోటి పచ్చ పార్టీ పచ్చ మీడియా సంస్థలు నూట యాభై కోట్ల రూపాయలకి డీల్ కుదుర్చుకుని బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి గోరంట్ల మాధవ్ నగ్న వీడియో చేశారని చెప్పి చెప్పారు బూతు పురాణాల మీద పడ్డారనమాట ఈ పచ్చ మీడియా కానీ పచ్చ పార్టీ కానీ ఈ డీప్ ఫేస్ టెక్నాలజీ అనేది ఏంటంటే అనుమానం కూడా రాకుండా చేయగల మార్ఫింగ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ టెక్నాలజీ ద్వారానే గోరంట్ల మాధవ్ గారి వీడియో తయారు చేశారని ప్రజలు పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నారు అయినా ఇంకా ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ నుంచి అది నిజమో అబద్ధమో అనేది 
తేలుతుంది ఈ లోపల చెప్పాం కదా కుప్పంలో రాజీనామా చేయండి హిందూపూర్ ఎంపీగా పోటీ చేయండి బాబు గారైనా సరే చిన్నబాబు గారైనా సరే హస్తం నాయుడైనా సరే డ్రామాజీ రావు అయినా సరే చంద్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ అయినా సరే సాంబా మూర్తి వెంకట్ ఎవరైనా సరే పోటీ చేయొచ్చు గెలవండి అక్కడ చూద్దాం ఇంతటి దౌర్భాగ్యమైన నీచ నికృష్టమైనటువంటి టెక్నాలజీని రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాడుకుంటూ ఉందే తగత్ అయినా ఇది డక్కన్ క్రానికల్లో ప్రింట్ అయింది నేను చెప్తున్నది కాదు ఇది వాస్తవం ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ న్యూడ్ వీడియో అప్ ఫర్ సేల్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ పబ్లిష్డ్ ఆగస్ట్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అప్డేటెడ్ సెవెంత్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ది అలీజ్డ్ ది అలీజ్డ్ వీడియో ఆఫ్ హిందూపూర్ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ టాకింగ్ న్యూ టు ఏ ఉమెన్ హ్యాస్ అలీజ్లీ బీన్ డూయింగ్ రౌండ్స్ ఫర్ ద పాస్ట్ త్రీ మంత్స్ several individuals have been allegedly trying to obtain the video clip and offering money even up to 1 crore sources said the video whether fake or genuine was put for sale and several persons including kd leaders from rail sima and rivals of the mp within the party were trying to obtain the video adi ida dakkan chronicle paper lo ne vachindi kodi rupayalu pettukuntunnaru aa video ni ani akade ga మాధవ్ గారికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జేఈసీ కూడా మద్దతు తెలిపింది ఓయూ జేఈసీ కూడా మద్దతు తెలిపింది ఓయూ జేఈసీ నాయకులు కొంగల పాండు కుర్మ మాట్లాడుతూ గోరంట్ల మాధవ్ గారిని కనుక అణిచివేయాలని ప్రయత్నం చదువు కబడ్దారని చెప్పి హెచ్చరించారు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగంగా మానేశారు ప్రజాసేవకు అంకితమయ్యిన మాధవ్ ఆయన పని లేదో ఆయన చేసుకుని పోతూ ఉంటే అటువంటి వ్యక్తి మీద దుష్ప్రచారం చేయడం తగదని చెప్పి హైకోర్టు అడ్వకేట్ జక్కుల వంశీకృష్ణ హెచ్పికేఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు మాధారం కృష్ణ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుడు వినయ్ కుర్మ నరసింహ కుర్మ శ్రీనివాస్ డిబిఎస్సీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జంగిలి దర్శన్ కురువ మహేష్ ఓయూ నాయకులు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ నాయకులు చంద్రశేఖర్ యాదవ్ ప్రదీప్ రెడ్డి అజిత్ యాదవ్ అనిల్ పటేల్ కృష్ణాజీ నరేష్ యాదవ్ మరియు వివిధ విద్యా సంస్థల విద్యా సంఘాల నాయకులు కూడా పాల్గొని గోరంట్ల మాధవ్కి మద్దతు తెలిపారు ఎందుకు అది వీడియోల గురించి మాట్లాడుకునేది ఒరిజినల్గా చూడాలంటే ఆయన్ని ప్రాధాయపడండి మాధవ్ గారిని సార్ ఒరిజినల్ చూపించండి సార్ ఒరిజినల్ చూపించండి సార్ అని మాధవ్ గారిని ఒకసారి అడగండి ఒక్కొక్కడికి ఒంటరి ఒంటరిగానే చూపించేస్తారు ఆయన ఒరిజినల్గా సామూహికంగా చూపించరు ఆయన లేదు మీరు మాకు సిగ్గు లేదు మేము కలిసి కట్టుగానే సామూహికంగా చూస్తామంటే అందరినీ ఒక రూమ్లో కూర్చోబెట్టి ఒరిజినల్ చూపించేస్తారు ఆయన ఎందుకు ఆ బాధ అడగండి ఒకసారి మాధవ్ గారిని ఒరిజినల్ చూపించండి ఒరిజినల్ చూపించండి అని ఎట్లాగో ఎట్లా ఆ సైజులో ఏమన్నా తెలిస్తే ఏమో ఇక ఇది చూసుకోండి ఇట్లా ఆ టేప్ కూడా పట్టుకెళ్ళచ్చు అవసరమైతే అది ఎన్ని నిమిషాలు వీడియోనో అంత పొడవైన వీడియోనో అవన్నీ కూడా కొలతలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇక చూస్తే మాధవ్ గారి మీద వీడియో అప్లోడ్ చేసినటువంటి నెంబరు డబల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ జీరో త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఆ నెంబరు ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో వాళ్ళు చిన్నబాబు గారితోటి అదే రోజు అర్ధరాత్రి ఒక గంట నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు ఒకటి నలభై ఎనిమిదికి సారీ ఒకటి నలభై ఎనిమిది నిమిషాలకు ఎనిమిది నిమిషాలు ఫోన్లో మాట్లాడింది వాస్తవమా కాదా గోరంట్ల మాధవ్ గారు ఆయన ఫోన్ని పోలీసులకు అప్పచెప్తానన్నారు అలాగే చిన్నబాబు గారు మీరు కూడా మీ ఫోన్ని పోలీసులకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి ఎవరెవరితో ఎలా మాట్లాడారు అందులో కూడా తెలిసిపోతుంది ఆయన పాపం ఆయన ఎంత బాధపడుతూ సీనియర్ నాయకుడు పార్టీలో 
వీడియో ఫేక్ అని తేలింది ఆ వీడియో మాట ఎత్తకపోవడం టీడీపీకే మంచిది నా పేరు కూడా గోరంట్ల కావడం కాస్త ఇబ్బంది కలిగించింది ఆ ఫేక్ వీడియో వలన బూత్ వీడియోల గురించి పోరాడుతున్న టీడీపీ అని జనం కాంట్రించి ఉమ్మేసే లోపు మనం జనం కోసం పోరాడదాం అని చెప్పి ఆయన ట్వీట్ చేశారు లేదో ఆ వీడియోని అమెరికా పంపించేశారట అందులో ఆ కంపెనీ చెప్పేసిందట అందులో పటాబి గారు తెలుగు మహిళ ఒక ఆవిడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టేసి అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఉన్నటువంటి ఎక్లిప్స్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో పరీక్ష చేయించేశారట ఆ వీడియో ఆన్ ఎడిటెడ్ అని నివేదిక వచ్చేసిందట ఫ్లోరిడాలో ఎక్లిప్స్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఉన్నమాట వాస్తవం దాన్ని జిమ్ స్టాఫోర్డ్ అనే వ్యక్తి నడుపుతున్న మాట కూడా వాస్తవం కానీ ఆయన ఫోరెన్సిక్ నిపుణుడు కాదు వీడియో రికార్డింగ్లో మాత్రం సుదీర్ఘమైనటువంటి అనుభవం ఉంది ఆయనకి సరే ఇక పోలీసులు ఎందుకు భారతదేశ న్యాయ వ్యవస్థ ఎందుకు పచ్చ మీడియా పచ్చ పార్టీ దొంగలని పట్టుకుంటాం వాళ్ళే చేసేస్తున్నారు దొంగలని దొంగలని పట్టుకుంటున్నారు దొంగలని తేల్చేస్తున్నారు దొంగలని చెప్పి శిక్ష వేసేయమంటున్నారు వేయించి వేసేస్తున్నారు ఇంకెందుకండి దేశంలో వ్యవస్థలు ఎందుకు ఇదే మీరు చేసేది అంటే బాలయ్య బాబు గారు ఏమన్నారండి ఒకసారి బాలయ్య బాబు గారు ఏమన్నారు అది చెప్తా ఈ లోపల చూడండి ఇది చిన్నబాబు గారు చేసిన లీలలు మరిది తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకే కాదు వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా తెలిసి ఉండాలి గట్టిగా తాడేసి ముడేసేస్తున్నాడు ఇద్దరిద్దరు విదేశీ వనితల్ని బుధాల మీద పొడుగోబెట్టుకున్నాడు స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఆడేసుకుంటున్నాడు ఇది చిన్నబాబు గారివి వీడియోలు ఉన్నాయి నేను తీసింది కాదు మార్ఫింగ్ వీడియోలు కాదు ఇవి చూడండి హాయిగా బుధం మీద శాత తీర్చుకుంటున్నారు మహిళలు చిన్నబాబు గారి బుధాల మీద శాత తీర్చుకుంటున్నారు బీచ్ ఫెస్టివల్ అప్పుడు ఈ తెలుగు మహిళలందరూ ఏమయ్యారమ్మా బీచ్ ఫెస్టివల్ పెడతాను బిక్ని ఫెస్టివల్ పెడతాను వైజాగ్లో అన్నప్పుడు మీరు అందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు ఇది హిందూ పేపర్లో వచ్చింది నేను చెప్పట్లేదు వేవ్ ఆఫ్ యాంగర్ ఓవర్ బీచ్లో ఫెస్టివల్ ప్లాన్ ఇన్ వైజాగ్ వన్ రిపోర్ట్ సెట్ దట్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ కపుల్స్ వుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఎట్ టెన్ ఈచ్ ఆఫ్ ఎ టెన్ ఏకర్ ఏరియా ఆన్ ది బీచ్ బీచ్లో టెంట్లు వేసేసి మూడు వేల ఐదు వందల జంటలకి బిక్ని బిక్ని వేసుకొచ్చే జంటలకి బిక్ని ఫెస్టివల్ అని పెడతారంట కొలకృష్ణ మహిళ ఇంకేం చెప్పారంటే పాపం ఆ బాధితురాలు చిన్నబాబు గారి వాళ్ళు ఎవరైతే మోసపోయిందో పిల్లర్ టు పోస్ట్ అందరి దగ్గరికి నాకు న్యాయం చేకూరుతున్నంత ప్రార్థిస్తే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి బాబు గారితో సహా ఎవరో ఆమెను ఆమె గోడు పట్టించుకోలేదు అని చెప్పి కోలా కృష్ణమోహన్ చెప్పాడు ఆ అమ్మాయిని నేను తీసుకొచ్చి ఆ బాధితురాలని తీసుకొచ్చి మీడియా ముందు ప్రవేశపెడతానని కూడా ఛాలెంజ్ చేశాడు కోలా కృష్ణమోహన్ కానీ పెట్టలేదు ఎందుకు అని అడిగితే ఆ అమ్మాయికి ప్రాణహాని ఉంది అందుకోసమే పెట్టలేదని కూడా సమాధానం చెప్పి ఆ పిల్లాడికి డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించమని కూడా కోరాడు ఇదే కృష్ణమోహన్ ఆ పిల్లాడికి డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించమని అడిగాడు మరి ఇవన్నీ వాస్తవాలు కదా మహిళల గురించి మాట్లాడుతున్నారే ఈ వనజాక్షి ఈమె నిసుకలో పడేసి చీర లాగేసి చీర చించేసి దారుణంగా కొట్టి హింసించారు కదా మీ పచ్చ పార్టీ నాయకులు అప్పుడు తెలుగు మహిళలు గొంతెత్తలేదు ఎందుకో గిల్లితే గిల్లించుకోవాలి అరవకూడదు ఆడద కనపడితే ముద్దైనా పెట్టాలి కడుపైనా చేయాలని చెప్పి 
ఆయన అన్నారు కదా ఆ పెద్ద మనిషి గారు గెలితే గెలించ గెలించుకోవాలి అరవకూడదట అని ఆయన అన్నారు హత్యలు చేస్తే చేయించుకోవాలని ఇంకో నాయకుడు అంటాడు పేపర్లు లీక్ చేస్తే ఊరుకోవాలి కేసులు పెట్టకూడదని చెప్పి నారాయణ గారు అంటాడు ఎసుకలు వేస్తే కొడితే కొట్టించుకోవాలి కానీ కేసులు పెట్టకూడదు అంటాడు ఇంకో నాయకుడు మందులు స్కామ్ చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోవాలి కానీ కేసులు పెట్టకూడదు అంటాడు ఇంకో నాయకుడు ఇది ఎక్క న్యాయమయ్యా బాబు వైజాగ్ యొక్క బిక్నీ బీచ్ బిక్నీ ఫెస్టివల్ విశాఖ తీరంలో ప్రేమోత్సవం ఫిబ్రవరి పన్నెండు నుంచి మూడు రోజుల నిర్వహణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తంగా తొమ్మిది వేల జంటలకు ఆహ్వానం తీరంలో జంట జంటకు ఒక టెంట్ షకీరా సహా ప్రముఖుల లైవ్ ప్రదర్శనలు బిక్నీతో మూడు రోజుల సందడి గతంలో గోవాలో ఈసారి వైజాగ్లో సీఎం చంద్రబాబు ముఖ్యులు హాజరు ఇది బీచ్లు ఎక్కడన్నా ఉంటే అక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీని ప్రమోట్ చేయాలి కానీ బిక్నీ ఫెస్టివల్స్ లంగా ఫెస్టివల్స్ అండర్వేర్ ఫెస్టివల్స్ ఏంటయ్యా బాబు బాబుగారు మీ హయాంలో రెండు వేల పదిహేడు నేరాంధ్రప్రదేశ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలపై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం హత్యల్లో పది పాయింట్ ఐదు శాతం సైబర్ క్రైముల్లో ఇరవై రెండు పాయింట్ ఒక శాతం దొంగతనాల్లో ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం పెరిగినాయి మొత్తం మంది కేసులు కూడా బాగా పెరిగినాయి మీ హయాంలో ఇది ప్రజాశక్తి సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పదిహేడు నాడు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మహిళలపై రోజుకు సగటున నలభై లైంగిక వేధింపులు కించిపరచడం లాంటివి జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు తొమ్మిది నెలల కాలంలో పదివేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఒక్క కేసులు నమోదయ్యాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్ టేబుల్ ఇన్ క్రైమ్ అగెనెస్ట్ ఉమెన్ డక్కన్ క్రానికల్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డక్కన్ క్రానికల్లో వచ్చిన రిపోర్ట్ అది ఏడీఆర్ అండ్ నేషనల్ ఎలక్షన్ వాచ్ విడుదల చేసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం మహిళలపై నేరాలకు పాల్పడిన టీడీపీ నేతలపో వారిపై ఉన్న కేసుల వివరాలు అచ్చెన్నాయుడు గారి మీద రెండు కేసులు బండారు సత్యనారాయణ మీద నాలుగు కేసులు ప్రభాకర్ గారి మీద ఇరవై మూడు కేసులు ఉమగారి మీద పదమూడు కేసులు సూర్యనారాయణ మీద పది కేసులు ఇది పాపం ఆవిడ అడిగింది ఆ వీడియో చూపించమని అది అయితే నీకెందుకు చూపిస్తానే రోజుకు వెయ్యి మంది పంపించేస్తున్నారు అటువంటి వీడియోలు నువ్వు చూడకూడదని చెప్పాడు తమ్ముడు చిందులు వేసిన వీడియోలు చూపించుకోండి సార్ చంద్రబాబు గారు డిలేట్ చేయలేక ఇబ్బంది పడిపోతున్నట్టు ఆయన వచ్చిన వీడియోని సో ఎందుకు పాపం ఇంట్లో చక్కగా సంసారం చేసుకుంటున్న పిల్లల్ని బజార్ రన్న పెడతారు ఎందుకు రన్న బాబు మీరు అలాగే భువనేశ్వర్ గారిని పెట్టి ఎవరు ఏమి అనకపోయినా సరే అనేసారని చెప్పి బోర్ అని ఏడ్చేసి కొంగ జాపంలాగా దొంగ ఏడిపి ఏడ్చేసి లబ్ధి పొందుదాం అనుకున్నారు అది పొందలేకపోయారు ఇప్పుడేమో బ్రాహ్మణ మీద పాపం ఎందుకు చక్క మంచి పిల్ల చక్కని చదువుకుంది ఆ అమ్మాయి పని లేదు అమ్మాయి చేసుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి వ్యాపారం మీద అమ్మాయి చేసుకుంటుంది అటువంటి అమ్మాయి పేరు సభ్య సమాజంలో ఎత్తడం ఎందుకు ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు చిన్నబాబు తప్పున ఆయన ఇంట్లో మహిళల్ని బజార్కి తీసుకురావద్దు ఆయన షాపింగ్కి తీసుకెళ్ళండి రాజకీయాల్లోకి లాక్కండి ఆవిడ చిన్నపిల్ల ఏదేమైనా సరే గోరంట్లగా మాధవ్ గారి వీడియో సంచలనం రేపిన మాట వాస్తవం అది ఒరిజినల్లో ఫేక్ అనేది ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది పోలీస్ శాఖ నిర్ణయిస్తుంది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నిర్ణయిస్తుంది అది తేలిన తర్వాత అది ఫేక్ ఒరిజినల్లో తేలిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు ఆయన మీద తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందని రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు అది ఒరిజినల్ అని తేలితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ అతని మీద తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది అయినా సరే ఈలోపు ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజాబలం 
ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజలు ఎవరికి ఓటేస్తారని తేల్చుకుందామనంటే మాత్రం తమరు కుప్పంలో రాజీనామా చేయండి శాసనసభ్యత్వానికి హిందూపురం పార్లమెంటుకు పోటీ చేయండి మీరు రాజీనామా చేసి రావడం ఆలస్యం మాధవ్ గారు చేస్తారు రాజీనామా చేసి మీ మీద పోటీ చేసి గెలుస్తారని కూడా ఆశిద్దాం రైట్ జై హింద్